Laatste deel van hoofdstuk 19 van Willem Roda. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anne Simon. Willem Roda van Eli Heijmans. Hoofdstuk 19. Vervolg. Een half uur lang werd de tocht stilzwijgend voortgezet. Het scheen Willem en zijn metgezellen toe dat ze om de vergaderplaats heen geleid werden, want Tatamboe veranderde van richting, zo dikwijls een licht tussen de boomstammen zichtbaar werd. Het bos werd dichter en Tatamboe beduidde door tekens dat men twee aan twee moest gaan lopen. Eindelijk hield hij stil en luisterde. Enige minuten bleef het doodstil. Toen klonk plotseling het gebrom in hun onmiddellijke nabijheid. De witte mannen spreken niet, fluisterde Tatamboe. Zij volgen het voorbeeld van hun zwarte vrienden. Daarop drong de zwarte aanvoerder door de struiken heen, gevolgd door de vier blanken en de zwarten. Een grote ronde vlakte, door de maan beschenen en omlijst door het donkere woud, lag voor hen. De struiken en het gras waren er afgebrand. In het midden brandde een tiental in een halve cirkel geplaatste stapels hout, waarvan de rook in spiralen opsteeg. In de holte van de boog, door deze vuren gevormd, zaten drie rijen jonge vrouwen en meisjes neergehurkt. Ze hielden op possumhuiden tussen de knieën gespannen en sloegen met boemerangs en nonna nonnas op de aldus gevormde trommen. Tegelijk zongen ze binnensmonds op een eentonige wijze en veroorzaakten zodoende het geheimzinnig gebrom. Tussen de bomen, tegenover de bolle zijde van de vuurboog, wees Tatamboe de blanken een plaats aan. Hij zelf ging met zijn zwarten voor hen zitten, zo ver naar achteren tussen de boomstammen evenwel, dat het licht der maan nog dat der vuren hem beschijnen kon. Een half uur ongeveer duurde het eentonige concert. Nu en dan sloegen de vrouwen harder en sneller op de trommen, wenden daarbij het gezicht naar de volle maan en hieven een zacht, klagend gehuil aan. Tatamboe en zijn gemantelde zwarten zongen of huilden op die ogenblikken mede. Van alle zijden stegen uit het omringende bos geluiden op. Het scheen of alle bomen in het rond zuchten en steunden. Eensklaps kwam een langgerekte fluitende toon, ongeveer als pirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
en zijn strenge blik gebood opnieuw stilte. In hout de koelemens, een soort van flessen, brachten de grijzaards water aan voor de jongens, die met de zonderlinge ridderslag onder de strijders waren opgenomen. Daarna kregen ze een stuk vlees dat met graagte werd verslonden. Wat is dat voor vlees? Zo wende zich Willem, ondanks het gebod van stilte, tot Tatamboe. Van spionnen, verraders en vijanden, mompelde deze. Mijn jonge vriend moet niet meer spreken. Wanneer de majols hem bemerken, wordt hij gevangen genomen. En opgegeten, dacht Willem, en zijn nieuwsgierigheid begon hem thans wel een weinig te berouwen. Van alle zijden sprongen zwarten uit de schaduw tevoorschijn en bleven op gelijke afstand van de vuren staan, zodat ze een tweede wijde kring vormden. Allen waren met gele of witte strepen beschilderd en hadden het hoofd en de wenkbrauwen met veren beplakt. In de rechterhand hielden ze een groot houten zwaard, in de linker een kort schild, evenals hun lichaam met onregelmatige figuren bedekt. Ze stieten vreemde geluiden uit en zwaaiden met schilden en lansen. Het was of ze iemand uitdaagden zich met hen te komen meten. En werkelijk, evenzo gewapende zwarten kwamen voor hen staan. De fluit gaf het teken en onmiddellijk begon op twintig plaatsen tegelijk het tweegevecht. Schilden kraakten en zwaarden vlogen tot splinters. Met een schrikwekkend gehuil sprongen andere zwarten uit het woud in de maneschijn en bevochten elkander met speren en boemerangs, met lansen en nolanollas. Wanneer een strijder viel, kwamen dadelijk uit de schaduw oude vrouwen toeschieten. Ze droegen lange stokken en hielden die beschermend boven het hoofd van de overwonnene. Eerst als de strijdlust van de overwinnaar bedaard was, sleepten ze de gewonden naar het bos. Boven het krijgsgeschreeuw uit klonk opnieuw het pirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
revolvers omhoog, riep Willem, en gaarde al zijn moed bijeen. Eén, twee, drie, vuur! Een knal als een donderslag volgde onmiddellijk op het commando. Acht vuurstralen schoten boven de hoofden der blanken op. Een angstkreet uit twee, driehonderd kelen daverde door de lucht, en hals over kop vluchten de wilden naar het bos. De rook trok op, de vlakte was ledig. Dat hebben we er netjes afgebracht. Ik begin weer moed te krijgen, zei Knol. Waarom die Satanse wilde juist mij moest hebben? Jij bent de dikste, Kees, antwoordde Lord Greybury. Knol glimlachte pijnlijk. Voet voor voet terugtrekken naar het bos, gebood Willem. Houd goed aaneengesloten, we hebben front naar vier zijden. Enige schreden ging het goed, en de vier mannen dachten reeds gewonnen spel te hebben, toen eensklaps een jonge wilde, een der geraamten, kwam aanlopen en op een vijftig pas afstands staan bleef. Hij stiet een uitdagende kreet uit en wiste zijn boemerang af. Schieten? vroeg Knol, aan wiens kant de wilde stond. Nee, antwoordde Willem. Als hij valt, al is het maar van de schrik, krijgen we misschien de gehele bende dadelijk op de hals. Hij kan ook missen, en ik hoop nog op dat taboe. De wilde zwaaide zijn boemerang boven het hoofd, maar voor hij losliet, sprong van de andere zijde een zwarte tevoorschijn. Een nolla nolle suiste door de lucht en sloeg de overmoedige knaap tegen de benen, zodat hij omver viel en jankend naar het bos terugkroop. God dank, we krijgen hulp, riepen de benarde mannen als uit één mond. Weer poogden ze, steeds wijkend, enige schreden nader bij het bos te komen. Een dreigend gehuil der onzichtbare wilden, een boemerang die Willem de hoed van het hoofd sloeg en hem aan het oor kwetste, en enige speren die voor hunne voeten neervielen, deden hen echter van hun plan afzien. De straal van hoop, die bij de onverwachte werpknots een ogenblik de naaste toekomst minder donker had doen schijnen, verdween, en Tatamboe liet zich niet zien. Er is niets meer aan te doen, zei de Lord Greybury. We moeten geduldig wachten tot ze ons bestormen en dat ons leven zo lang mogelijk rekken. Zesmaal kunnen we hen laten naderen en hun de volle laag geven, en dan is het uit. Wat geeft het ons of we het bos bereiken? Achter elke boom staat een wilde, die ons met onzichtbare hand een speer of boemerang toewerpt. Tatamboe en die andere zwarte hebben blijkbaar geen macht over hen. Herman biggelde de tranen over de wangen. Knol was doodsbleek geworden en had geen lust meer tot grappen maken. Arme ouders, zuchtte Willem. Ik dacht hem binnenkort weer rijk en gelukkig te zullen maken en nu zo ellendig te moeten omkomen. Pijnig je daarmee niet, Willem, zei Lord Greybury zacht. Ik wist dat ons gevaren dreigde, en heb ervoor gezorgd dat, indien een van ons beiden om het leven kwam, het doel van jouw leven toch bereikt zou worden. Eer het te laat is, moet ik je zeggen wat ik voor altijd dacht geheim te kunnen houden. Willem, de man die je vader geruïneerd heeft, is mijn jongere broeder, een lichtzinnige die ook mij de arm te maken. Ik heb zijn schuld betaald. Mijn testament is de Brisbane gemaakt. Dank, stamelde Willem. Hij kon zijn weldoener niet zien, nog hem de hand drukken. Ze stonden rug aan rug. Ik wenste dat de kannibalen er een eind aan maakten, zei hij op vrevelige toon. Die stilte en die onzekerheid maken me angstig. Daar kwam langzaam met afgemeten schreden een donkere gestalte uit het bos. Hij naderde de vier mannen. Tatamboe, fluisterden ze, en de hoop op redding deed hun ogen schitteren. De zwarte bleef op enige passen afstands staan. Mijn vrienden zijn wijze mannen, begon hij langzaam en plechtig. Ze hebben geen zwarte man gedood. Mijn zwarte vrienden eisen dat de witte mannen de jonge geweren wegwerpen. Zij zijn wijs, zij doen het. Wanneer de zwarte mannen naderen om hen leven te grijpen en morgen bij de Bora te doden, gaan ze dansen en zingen. De majols zijn domme kinderen, ze zullen lachen. Dan keren mijn vrienden terug naar het bos, op de plaats waar Tatamboe hen verborgen had. Daar blijven zij liggen en rusten. Dan keren zij weder naar de vlakte, eenmaal, tweemaal, zoals mijn zwarte vrienden doen. De derde maal komen zij niet weder uit het bos. Dan staan vijf paarden op de plaats en drie geweren liggen op de zadels. Maar mijn witte vrienden schieten niet. De mannen die hen vervolgen zijn mijn zwarte vrienden. De zwarte man 
wien zij vroeger het leven lieten en die de nolla nolla wierp, zal hen geleiden. Tatamboe spreekt de waarheid, vervolgde de zwarte, toen hij de verbaasde blikken der blanken opving. Laat mijn vrienden onbevreesd zijn. Als mijn vrienden toch gegrepen worden, zal hij hen morgen redden. Tatamboe is de vriend van de witte mannen. Zij zijn wijs, zij gehoorzamen. Hoezee, bravo, gered, schreeuwden de vier blanken door elkander en knol het hart van allen. Lang leven, Tatamboe, hoezee. De revolvers vlogen over de vlakte en onmiddellijk daarop kwamen de wilden aanstormen. Mannen, vrouwen en kinderen rolden in hun haast naderbij te komen over elkander heen. Sommigen droegen lange, dunne bamboestengels, klaarblijkelijk met het doel de blanken te binden. Jongens, past op dat we niet gescheiden worden, riep Willem vrolijk. Ik ben ballet en kapelmeester, opgepast. De zwarten omsloten hen in een nauwe kring. Ze snaterden en kakelden onder elkander en schreeuwden de blanken onverstaanbare woorden toe. Wacht, zei Knol. Ik zal de voorstelling beginnen, voordat ze me weer in de benen prikken. Tegelijk ging hij op zijn handen staan en buitelde op straatjongensmanier over het hoofd. Wie Neerlands bloed door de aderen vloeit, hieven Willem en Herman zo luid ze konden aan. God save our gracious queen, stemde de Engelsman in, en alle drie zwaaiden met armen en benen de maat. Poeh, ha, pa, piho, riepen de zwarte, en sperden daarna in stomme verbazing ogen en monden wijd open. Knol wierp zich telkens opnieuw op de handen en buitelde zo om de zangers heen. Engageren voor een wals, schreeuwde Willem, toen het wiens Neerlands bloed en het Wilhelmus uit waren. Hij pakte de lord om het midden en beide draaiden zwijgend rond. Herman en Knol schreeuwden zonder ophouden. Tsching boem! Sprongen om de walsers heen en trokken armen en benen op als hansworsten aan het touwtje. De wilden schaterden het uit en hielden zich de buik vast. Sommigen rolden uitgelaten van blijdschap over de grond. Een enkele begon mee te dansen, anderen volgden zijn voorbeeld, en weldra was de gehele bende onder een uitbundig gelach aan het draaien, dansen en springen. Onder het dansen door zong Willem op de wijze van het wie Neerlands bloed. Kees, buitel naar de bomen toe, zo komen wij niet verder. Je ziet wel dat ik dat al doe, maar ik ben o oh zo moe, moe, antwoordde Knol op dezelfde manier. Ik kan niet meer, zuchtte Lord Greybury de droppels van het voorhoofd rolden. Ik ook niet, ik val erbij neer, klaagde Herman en ging zitten. Maar dit was niet naar de zin van de wilden. Ze schreeuwden en dreigden hem met hun speren in de benen te prikken. Houd vol, jongens, we dansen voor ons leven. Herman, denk aan Amsterdam. Dat doe ik ook en dat geeft kracht, riep Willem bemoedigend. Tatamboe was hen intussen genaderd. Mijn witte vrienden lopen snel naar het bos, mijn zwarte vrienden omringen hen. De zwarten met de mantels, een dertig in getal, drongen om de blanken heen en stuwden hen met zich voort naar de bomen. Dadelijk vielen Willem en zijn makkers neer. De overige zwarten kwamen gillend en schreeuwend toelopen, maar toen ze de blanken onder de voorste bomen voorover op de grond zagen liggen, deinsden ze eerbiedig terug en wachten zonder geluid te geven tot hun gevangenen opstonden en nu enigszins uitgerust de gedwongen dans hervatten. Voor de tweede maal weken de vier mannen terug en nu volgden hen de zwarten niet eens naar het bos. Een dreigend gehuil riep hen echter opnieuw ten tonele, toen ze wat langer dan de eerste keer achter de schermen bleven. Ten derde male naderde Tatamboe hen als een reddende engel. Hij sprong en danste even hard als de andere zwarten, maar in de nabijheid der uitgeputte blanken gekomen, riep hij half zingend, Mijne vrienden gaan, de paarden wachten hen. Inderdaad, vijf rijdieren stonden gepakt en gezadeld gereed, de hoeven met gras omwonden. In een oogwenk zaten de gereden in de zadel. De zwarte uit de grot sprong op het vijfde paard en draafde voorop, tussen de hutten van boomschors der zwarten door. Gelukkig dat de maan helder scheen en het gombomenbos niet dicht genoeg was om het snelle rijden te beletten, want achter de ruiters klonk nog lang het gehuil van de gefopte en teleurgestelde wilden. Geen enkele boemerang of speer bereikte hen echter meer. Het bos werd gaandeweg lichter en de paarden vlogen over de effe bodem. In een half uur bereikten de ruiters een prairie en lieten de paarden uitblazen. Dat was bij het walletje langs, zei Knol, nog hijgend door de snelle rit. Willem, nu krijg je me nooit in mijn leven weer naar zo'n borbori of bora of hoe zo'n ding nog meer heten mag. Nee, Willem, ik ben er nu ook niet verlangend mee naar. Ik ril nog inwendig. Als we die onbetaalbare tatamboe niet gehad hadden, was er geen van ons vieren meer geweest. Maar het is, goddank, goed afgelopen. 
Ik ben doodmoe, zei Lord Gregory. Laten we een poosje uitrusten. Het gevaar is voorbij. In de vlakte halen ze ons toch niet meer in. De zwarte gids gunde hun echter geen rust. Hij wees met uitgestrekte arm naar het achter hen liggende bos en maakte een beweging van speerslingeren. Daarna keerde hij zich om, strekte de arm uit naar het zuiden en zeide, Witte mannen, waarschijnlijk de enige Engelse woorden die hij kende. Een pakje tabak en twee pijpen waren zijn loon, waarmede hij zich snel verwijderde. Op de middag van de zesde dag na die waarop ze de gratis voorstelling hadden gegeven, bereikten de ruiters de eerste schaapskooien van Darling Station. Ze gebruikten daar het middagmaal, verfristen zich door een bad in de kreek en reden gesterkt naar de gebouwen. Luid blaffend kondigden de honden de komst van vreemdelingen aan. Het scheen alsof ze verwacht werden, want al het volk kwam naar buiten lopen en met luid gejubel werden Willem en zijn tochtgenoten door de gehele bevolking van het station naar het hoofdgebouw geleid. Dilly, Jackie en ook Mr. Wilbone kwamen hun tegemoet. De manager zag doodsbleek. Met een gedwongen glimlach stak hij Willem en de Engelsman de hand toe. Tegelijk draaide hij zijn ogen naar Jackie, die onder de verpletterende blik ineenkromp. Ik vreesde je niet terug te zullen zien, zeide hij, zich tot Willem en Knol wendend. Jackie heeft me verteld dat jullie beiden in handen van Majols waren gevallen, die Bora hielden. Nu zie ik evenwel dat hij gelogen heeft, want de wilden laten geen blank in het leven die hunne plechtigheden bijgewoond heeft. En toch is het zo, Mr. Wilbone, antwoordde Willem, de manager op de schouder kloppend en hem scherp aanziende ging hij langzaam sprekend voort het scheelde niet zeer veel of we hadden er werkelijk het leven bij ingeschoten u heeft zich dus niet nodeloos om ons ongerust gemaakt maar ik hoop toch mr wilbone dat u geen kwade gevolgen ondervonden heeft van de angst die u om onzend willen heeft uitgestaan de manager sidderde willems handelwijze en spottende toon waren hem bewijs genoeg dat zijn geheime bedoeling op de een of andere wijze verraden was Weer keek hij Jacky met een vernietigende blik aan. Deze school achter Willem weg. Mr. Manager wil Jacky doodmaken, fluisterde de angstige Blackboy. Geen nood, Jacky, wij zijn er ook nog, zei de knol geruststellend. U moet mij verontschuldigen, Mr. Steek, hernam de manager, die schichtig rondkeek. Enige woelkopers uit Brisbane wachten mij in het kantoor. Ook vertoeven er sedert enige dagen twee heren uit die stad op het station. Ze wensen u of William Roda te spreken. O, oh, daar komen ze al aan. Tot straks, Mr. Steek, zaken gaan voor. Dilly, wijs de heren een kamer, waar ze met elkaar spreken kunnen. Ik ga met u mede, Mr. Wilbone, en al deze mannen met mij, zei de Lord Gregory, op een sliste toon. Wat belieft u? Ik zeg u immers dat ik zaken af te doen heb. Juist, daarom gaan wij met u mede. Wij hebben ook zaken af te doen, en nog wel zulke die, zoals ik bemerk, geen uitstel leiden kunnen. Mr. Steek, ik ben hier meester, en ik zal gehoorzaamd worden, of ik laat u met uw neef van het station jagen, riep Wilbone, bevend van woede en innerlijke onrust. Lily, Jackie en al de overigen plaatsten zich naast of achter Willem en de Engelsman, die kalm tegenover de woedende manager stonden. De beide in het zwart geklede heren uit Brisbane traden op Lord Graybury toe en spraken enige ogenblikken zacht met hem. De scheerders, de wassers en de staljongens verkneukelden zich van leedvermaak en keken de gehate manager spottend aan. Deze begreep dat hij verloren was en wankelde op zijn plaats. Een der heren trok een gedrukt papier met zegel en wapen voorzien uit zijn borstzak, hield het de sidderende bestuurder onder de neus, legde de andere hand op diens schouders en zeide luid, Henry Wilbone, het is bewezen dat gij u schuldig hebt gemaakt aan bedriegelijke handelingen jegens uw meesters, de directeur en de aandeelhouders der maatschappij. In tegenwoordigheid der gehele bevolking van Darling Station gelast ik u, Henry Wilbone, in naam der koningin en der regering van Queensland, deze heren, Lord Gregory van Londen, directeur der United Australian Pastoral Company, en zijn compagnon, William Roda van Amsterdam, de boeken en sleutels behorende tot Darling Station, ter hand te stellen, en onmiddellijk daarna het station en de run te verlaten om er nimmer weder te keren op straffe van verbanning uit de kolonie een gejuich ging uit de menigte op en bewees de openlijk vernederde bestuurder hoe zeer hij door zijn volk gehaat werd met knikkende knieën volgde hij de ambtenaar naar het kantoor in de squatterswoning de leer werd binnengeroepen om als getuige te dienen al de overige bewoners wachten buiten jackie zeg het toe zeg het riep men van alle zijden de blackboy toe. Op het ogenblik dat Wilbone, 
bleek als een dode, met saamgeknepen lippen buiten kwam, liep Jacky op een der dienaren van het gerecht toe. Miss Manager, slechte man, zeide de blackboy op de voormalige bestuurder wijzende. Hij Jacky rond goud geef. Hij zegt, breng Miss Rode en Miss Scheerder Knol in de scrub bij de majols. Laat Miss Rode doodmaak. Vervloekte zwarte, je liegt, je bent de schuld van alles, schreeuwde Wilbon buiten zichzelf van woede. Hij rukte zijn revolver uit zijn gordel, maar voor hij had kunnen losbranden, hadden tien armen hem omvat en op de grond geworpen, en in een ogenblik was zijn pistool hem ontwrongen. Mr. Roda, wenst u dat ik deze man in hechtenis toe nemen? vroeg de ambtenaar van het gerecht, opnieuw zijn hand op Wilboons schouder leggend. Omkoping en ophitsing van een inboorling tot moord op een Europeaan wordt de Brisbane met de galg gestraft. Nee, antwoordde Willem zonder aarzelen. Laat hem gaan, hij is genoeg gestraft. Dilly, geef hem een paard en levensmiddelen. De mannen van het station liepen spottend en jouwend de ontslagen bestuurder na, maar Willem liet hen door Dilly en Knol terugroepen. Hij, Lord Greybury, Herman, Knol, Dilly en de beide beambten zetten zich onder de veranda. Leven de nieuwe manager, leven Mr. Roda, leven Lord Greybury, riep het volk. Dilly, hoe kennen die mensen onze namen? Ik wilde hun uitlegging geven van het gebeurde, en zij schijnen reeds op de hoogte te zijn, vroeg de Engelsman verwonderd. Wel, sir, verleden week heeft de schelm Jacky naar Brisbane gezonden om de wolkopers hier te doen komen. Ik begreep dadelijk dat het zijn plan was de wol te verkopen en zich met het geld uit de voeten te maken. Daarom heb ik Jacky op eigen houtje een brief voor uw agenten medegegeven en tevens aan alle mannen op het station de ware stand van zaken medegedeeld. Indien u of Willem vandaag niet teruggekomen was, zou ik morgen de zaak geheel alleen bedisseld hebben. Ik was met deze heren overeengekomen de manager gevangen te houden tot uw terugkomst. En ik verzeker u dat Jackie nog iemand anders op het station de schurk had laten ontsnappen. Heb ik goed gehandeld? Uitmuntend, uitstekend, Dilly, antwoordde Willem en de Engelsman. De beambten vertrokken en reeds de volgende dag ging alles op Darling Station de gewone gang. Het was of er nooit een Mr. Wilboon bestuurder was geweest. Onder Dilly's leiding leerden Willem, Herman en Knol in korte tijd alles wat ze als manager of opzichter nodig hadden te kennen. Nadat het scheren was afgelopen, werd in gezelschap van de Lord de verwaarloosde run bezocht en bevolkt. De kengoeroes en dingo's werden er uitgeroeid en de zwarten die er zich genesteld hadden, verdreven. Lang bleef Lord Greybury echter niet meer op de run. De avond voor zijn vertrek naar Europa bracht hij een druk gesprek met Willem en Herman door. Vaarwel, Willem, zeide hij bij het afscheid nemen, beide handen van zijn beschermeling in de zijne drukkend. Vaarwel, ik zal alles doen wat je verlangt, ik zal niets hoegenaamd vergeten. Je zult tevreden over mij zijn, zoals ik over jou ben. Ik heb een jaar lang een zoon gehad. En ik, een tweede vader, antwoordde Willem met trillende stem. Zijn dankbare blik trof het anders zo koele oog van de Engelsman. Nu glinsterde er een traan in. Willems verlangen naar zijn ouders werd met de dag sterker. Gelukkig voor hem dat er zoveel op de beide stations te doen viel. Verwilderde koeien moesten uit de scrub naar de runs gedreven. Kalveren gebrandmerkt, wilde paarden opgevangen en getemd worden. Dat alles belette hem, althans daags, veel aan Amsterdam te denken. Op een avond dat hij en Herman onder de veranda van de vermoeienissen van de dag zaten uit te rusten, verraste hem de mailman met een telegram. Het luidde, Geen denken aan opnieuw gevangen nemen zegt Omens, was niet veroordeeld en straftijd is om. Ook bij de rechter geweest. Kom over met Herman, ouders en zuster gezond. Groet Dilly, Knol en Jackie. Moeten oppassen, zolang jullie weg bent. Je vriend, Lord Greybury. Einde van hoofdstuk 19